подросток на развилке. Teen at an intersection. Или общение родителей с детьми. Or the communication between parents and kids. Взаимоотношения. A relationship. Мы хотели узнать, какие взаимоотношения у наших подростков. We wanted to know what kind of relationships do our teens have. И вы родители готовы? Are you par parents? Are you ready? Поехали. Let's get started. Хорошо, начнем с девятого места. We'll start from point number nine. И закончим первый место. And we'll finish with the first. То есть начнем с последнего, закончим первый. So we'll start from the last and end with the first. Все как на Олимпиаде. So number nine. Okay. Первое, девятое место. Number nine. Чтобы папы были более духовны. For dads to be more spiritual. Это пожелание от наших подростков. That's a wish from our teens. Даже для нас родителей, Even for Сарины, us parents, это было очень интересно читать. Very interesting to read. Uh, восьмое место. Больше number, любви от мам. Number eight, more love from the mothers. Седьмое место. Seven. Больше терпения от мам и пап. More patience from mothers and fathers. Это где-то 50 на 50. It's about 50-50 when it comes to this. Шестое место. Number six. Больше понимания от мам. More understanding from moms. То есть большинство подростков хотят, чтобы мамы их больше понимали. So majority of the teens want their mothers to understand them more. Пятое место. Number five. Это мы уже читали в комментах, что они писали, какие у них есть пожелания родителям. And that's what we were reading in the comments, what wishes they have for their parents. И это очень интересно. And it's very interesting. На пятом месте написано, не сравнивай с другими. Number five says, don't compare it to others. И большинство подростков, 80% где-то. And majority teens, about 80%. Думаете, кого просили, мам или пап? Who do you think they asked, mothers or fathers? Moms. Oh, wow, все мамы сказали мам. And all moms said mom. Правильно, 80% мам. But that's correct, 80% mothers. Потом, четвертое место, больше извиняться. Number four, to apologize more. Просить прощения у детей. To ask for forgiveness from their kids. Думаете, кого они больше всех просили? Who do you think they asked more? Пап, правильно. Dads, that's correct. Это для меня также было откровение. That was a revelation for me as well. Хорошо. Итак, мы дошли до третьего места. All right, number three. Третье место. Number Готовы? three. Are you ready? Не орать. To not scream. Не орать на подростков. To not yell at your teens. И у кого эта проблема, у мамы или у папы? Who has this issue, moms or dads? И все мамы сказали. And our mom said. Это мамы. It's moms. Где-то 90 процентов сказали мамы. Ninety percent mentioned their moms. Второе место. Number two. Больше слушать ваших подростков. Когда они что-то вам хотят сказать. When they want to tell you something. Мои дети часто мне что-то говорят. My kids always tell me something. Они мне постоянно что-то спрашивают. They always ask me something. Вчера у нас было где-то около сорока двух человек. Yesterday we had around forty-two teens. И они мне все что-то спрашивают. And they all ask me something. А когда мы это? А куда мы поедем? When are we going to do this? А где мы будем? А когда мы будем? А когда? Голова такая. And the head was so big afterwards. Forty teens. And are all asking. But it's important for them. For us to listen to them. And who do you think should listen more? Mom, and, mom or dads? Moms. 90%. И на первом месте thing, дети хотели, чтобы вы с ними проводили время. Teens want to spend time with you more. 70% где-то просили пап. 70% asked for dads. И 30% где-то мам. And 30 for moms. Чтобы вы с ними занимались спортом. So you would do sports with them. Ходили в магазин. So you would go shopping. Чтобы вы их научили, как быть успешными. So you would teach them how to be successful. Это очень хорошее пожелание. It's a very good wish. Чтобы вы говорили, что у вас хорошие дети. So you would say that your kids are good. Успешные дети. Successful. Благословенные Blessed. дети. Это пожелание ваших детей. That's a wish of your kids. Это пожелание моих детей. That's a wish of my kids. Также подростки просили общаться с ними на темы. Also teens asked to talk about the uh, certain topics with them. Особенно девочки я заметил. Especially они, girls I noticed. Они просили мам. They asked their moms. Общаться с ними на откровенные темы. To talk to them about uh, very sensitive things. Также они просили мам, чтобы мамы были благодарны. They also asked their moms to be more thankful. О чем же еще просили наши дети? What else did they ask for? Они также просили больше к себе уважения от мам. They asked for more respect to them from moms. Главное, что интересно, многие, почти все дети не просили, чтобы им покупали айфоны, игрушки какие-то или еще. Oh, it's interesting. Majority of the teens didn't ask for more iPhones, toys, and all that stuff. Но я заметил жажду детей. But I noticed this thirst from teens. Чтобы мы с ними проводили больше времени. To spend more time with us. 
И не орали на них. And we didn't yell at them. Помоги нам, Господь, да? May God help us all, right? Это ж подростки. It's teens. У них много вопросов. They have a lot of questions. Один парень написал. One guy wrote. Чтобы родители не стучались к нему в комнату, когда стучались в комнату, когда к нему заходят. So the parents would knock the door before they come into the room. С этим я не согласен. I don't agree with this. Здесь я защищу за родителей. This is where I'm going to stand up for the parents. Если бы написала девочка. If a girl wrote this, I I'd understand. Girls change, you know, and dad just runs in without knocking. But a guy wrote this. I don't know if he heard my sermon well enough or not. I preached about turn on the light. Turn on the light. Много сохранит от греха наших детей, также нас. It's going to save our kids from sin and us as well. If our, the doors in our rooms will be open, we'll turn on the light. And we teach our kids so that from the childhood their doors would be open. So we'd see what they're watching and what they're doing. Turn on the light. Так что родители, so parents, если дети закрываются и выключают свет и сидят на телефонах, if your kids lock the doors and turn off the lights and sit on their phones, включите свет, turn on the light, откройте двери, open the door, или зовите их в living room, or call them uh, into the living room, чтобы они видели, чем вы занимаетесь, so they would see what you're doing, чем дети занимаются, or what the teens are также doing, вас. and you as well. Да, нам очень важно. Хорошо. All right. Подросток на развилке. Teen on an intersection. Мы этот стих знаем с детства. We know this verse from our childhood. We memorized it. Читаем Псалом. Псалом. Один один три. Two one three. Or I think it's one one three. Oh one one three. Yeah. Um, блажен муж. Мы говорим сегодня о подростках. We're talking about teens today. Давайте заменим блажен благословен подросток. Blessed is the teen. Который не ходит на совет нечестивых. That doesn't walk uh, or follow advice of uh, unrighteous. И не стоит на пути грешных. И не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод. Которое приносит плод свой во время свое. И лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Мы видим один из путей, we see one of the ways который выбирает подросток. That a teen chooses. Если он хочет быть успешным, if they want to be successful, он категорично не делает три вещи. They don't do three things. Он не ходит, they don't walk, он не стоит, they don't stand, и он не сидит. And they don't sit. Это успешный подросток. That's a successful teen. И все бы мы хотели, чтобы у нас были такие подростки. And we would all want to have that kind of a team. Но есть другая категория подростков. But there's a different category of teens. Есть другой путь. There's a different way. Который, к сожалению, выбирают подростки. That unfortunately teens choose. Он начинает ходить. They start to walk. В собрание развратителей. Amongst the un, uh, unfaithful. Он стоит на пути грешных. They stand on the ways of sin. И он сидит в собрании развратителей. And they sit amongst uh, lustful people. И приходит время, and time comes around, когда он теряет благословение. When they lose their blessing. И как дальше написано, and as it's written, дерево его повянет, да? Their tree will uh, rot. И во всем, что они делают, and everything they do, он не будет иметь успеха. They won't have success. Все, что они делают, everything they do, все, как пастор говорит с греческого, everything, like pastor said from uh, Greek, это значит все, means everything. Unfortunately, we see it. Families fall apart. People are poor. Go through different addictions. Why? Because they chose the wrong path. And they didn't walk where they were supposed to walk. Знаете, где им нужно было ходить? Do you know where they were supposed to walk? В парке с нами вчера. In the park with us yesterday. У нас было много фан. We had a lot of fun. Мы молились с ними. We prayed with them. Благословляли. We blessed them. Это где должен находиться подросток. That's where a teen should be. И я верю, он будет благословен. And I believe they'd be blessed. И как в Псалме написано, и все, что он не делает. And like this Psalm says, everything they do. Все. Everything. Во всем будет успешен. And everything they'll be successful. Понимаете, 12 лет подросток. Do you understand a 12-year-old? 
Он находится сейчас на развилке двух дорог. They're right now at the intersection between two paths. У него постоянно переживания. They always have a certain um, Вспомните свою молодость. Remember your uh, childhood. Вспомните, когда вы были подростками. Remember when you were a teen. Вы переживали, какая у вас судьба? You were worried about your fate. Для чего вы живете на What этой земле? What are you земле? living for Что Бог от вас хочет? What does God want from you? Куда пойти учиться? Where do we go to study? Куда пойти работать? Where do we go to work? На ком жениться? Who do we marry? И так далее. And so on. У них столько вопросов в голове. They have a lot of questions in И так head. тяжело выбрать правильный And путь. And it's so difficult to choose the right path. Также о двух путях написано в Матфея. Also Matthew writes about those two paths. 7, 13, 14. Uh, chapter 7, verses 13 and 14. Входите тесными вратами, потому что широка, широки врата и простран, пространен путь, ведущий в погибели. Многие идут им. Потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят его. Обычно баптисты читают этот стих харизматом. Usually Baptists read this verse to charismatics. Харизматы вам все можно. Charismatics, you can do everything. Вы идете широким путем. You guys go the white way. Нам ничего нельзя. We can't do anything. Мы идем узким путем. And we go a very narrow way. Но здесь не об этом. But that's not what it's about. Широкий путь. A wider path. Широкий путь просто ничего не нужно делать в жизни. The wide path, you just don't have to do anything in life. Не нужно поститься. You don't have to fast. Не нужно молиться. You don't have to pray. Не нужно ходить на подростковую. You don't have to attend teen Не service. Не нужно ходить на собрания. You don't need to go to services. Но можно прийти, да, во время Пасхи you или Christmas. You can, Christmas. right, during Easter or Christmas. Ну, в основном, как бы, ничего делать, но ну, просто живи, как тебе нравится. But usually just live the way you like. Работай, отдыхай, гуляй. Work, relax, walk around. Все делай. Do everything. Это широкий путь. It's a wide path. Узкий путь. A narrow path. Это путь, который нам нужно постоянно себя дисциплинировать. It's a path where we need to discipline ourselves. Постоянно нужно над собой работать. Always need to work on ourselves. Сколько у нас служений? У нас почти каждый день, среди недели служения. How many ministries do we have? We usually almost every day have something going on. И молитвы, и prayers, и подростковые, и молодежные. Teens, youth. Посещайте это служение. Attend these. Ходите узким путем. Go the narrow path. Поститесь, молитесь. Fast, pray. Читайте Библию. Read your Bibles. Но что интересно, здесь написано в конце. But what's interesting, it writes here in the end. И узок путь. And the, the path is narrow. Ведущий в жизнь. The one that leads to life. То есть в рай, да? So to heaven, right? И немногие находят его. And not many find it. Как немногие находят? How do they not find it? Нас здесь так много и немногие. There's so many of us. Обычно я таких людей называю христотамы. Usually I call this, uh, these people um, христотамы. <laughs> как это uh, Обычно люди бегают по конференциям. People usually run around different conferences. Слушают всякие подкасты. They listen to podcasts. Смотрят YouTube. They watch YouTube. В этом нет ничего страшного. There's nothing wrong with it. Я люблю тоже и конференции, YouTube, I love conferences and YouTube and everything. Но есть люди, которые всю жизнь живут этим. But there's people that live their life with this. Вот там пробуждение, поехали в Калифорнию. There's revival there, let's go to California. Вот там пробуждение в Майами, поехали туда. There's revival in Miami, let's go there. И люди переезжают, и люди ищут. And they move and they seek. И они постоянно в поисках. And they're always in search of something. Немногие находят узкий путь. Not many find that narrow path. В чем заключается узкий путь? What is the narrow path in? Узкий путь это в нашей комнате. The narrow path is in your room. Узкий путь это даже не когда мы в церкви сидим сейчас. Узкий путь это когда мы изучаем слово Божье. The narrow path is when we study the word of God. Когда мы молимся в нашей тайной комнате. When we pray in our prayer room. Как некоторые говорят, захожу я в комнату как котенок. Like many say I enter my room, my prayer room as a kitten. Выхожу как лев. And I come out as a lion. Ну да бывает наоборот. And sometimes it's the opposite. You enter like a lion, I'm going to pray so well right now. And then you walk out as a kitten. But that's the most narrow path. The most right. And the most reliable. And I was talking to a pastor. He's a youth pastor. In a big American church. Он также приехал uh, с Союза, когда ему было 19 лет. He also came from Soviet Union when he was around uh, 19. Примерно как меня. Uh, about the same age as me. Мы с ним одного возраста. We're the same age. Он молодежный пастор. He's a youth pastor. Я говорю, ну ладно, ты молодежь, а я подростковый. And I'm saying it's alright that you're a youth pastor, but I'm a teen pastor. Представьте, у нас разница с подростком у меня. 
Can you imagine the difference between me and our teens is 30 years? Раньше я думал, что я молодой и красивый. Before that I thought I'm young and beautiful. А сейчас я просто красивый. And I'm just beautiful. Я думаю, они на меня смотрят как на динозавра. And I think they look at me like a dinosaur. Я смотрю на себя на видео, думаю, что за мужик там в черном футболке. I look at myself in the video and I'm like, who's that man? Это я оказывается. But it turns out it's me. Мы с ним долго философствовали и решали, как мы эффективно сможем послужить нашим подросткам. And we talked about this a lot and how we can effectively serve our teens. Как мы эффективно сможем послужить How can we effectively serve our teens? Мы долго разговаривали. We talked for a long time. Но пришли к одному выводу. And we came to one conclusion. Наших детей, our teens, просто нужно любить. Just need to be loved. И не просто любить как бы для служения. And not just loved for the ministry. А любить как своих детей. But loved as our own kids. А любовь делает многие вещи. And love does great things. Любовь делает чудеса. Love does miracles. Слушай, у меня пять минут, а еще я даже половину. Ладно, извиняюсь, я я чуть спешу, я может буду срезать. Sorry, we're kind of in a hurry. We have about five minutes. Хорошо. А, так, любовь, любовь. Окей. Okay. <laughs> так, вечно в суде. Окей. Okay. О, хорошо. All right. А, также для меня, как для родителя. For me as a parent. Мы все родители. All of us parents должны быть примером для наших детей. Need to be an example for our kids. Вы понимаете, что дети они они не будут слушать, что мы им говорим. Our kids will not listen to what we're saying. Дети будут делать то, что мы делаем. They will do what we do. Я иногда боюсь со своими подростками на на подростковом. Sometimes I'm scared with our teens at teen service. Уберите свои телефоны. Put your phones away. Уберите телефоны. Put your phones away. Hide your phones. We'll take your phones. Don't put your phones away. Give me your phones. But you know what I see in church? Many parents are on their phones during service. And I understand it's very important. Uh, we need to maybe send a text message to someone. But that's life. But when we tell our kids, don't touch your phone. But then we do it. Let's look at ourselves. And then that's why I leave my phone in the car. Нужно быть примером. We need to be an example. Я вспоминаю, когда мой Маркс был два года. I remember when my uh, son Marcus was two years old. И я еду по фривей. And I'm driving down the freeway. Развернул какую-то конфету. And I open a candy. Два года. Two years old. Что он понимает сзади в корсете? What does he understand? He's in the back. Беру фантик, блокнот выкидываю. And I throw it out the window. Едем через какое-то время. And I see that after a certain amount of time. Он еще еле разговаривал. He barely talked. Говорит, папа, открой окно. He says, Dad, open the window, please. Зачем? For what? Фантик выкинуть. To throw the wrapper out. Понимаете, дети, дети, они все видят. You know, kids see everything. Скажу еще к родителям. And I want to say to parents. Я хочу видеть ваших детей каждый четверг. I want to see your kids every Thursday. Семь часов. At 7 p.m. И никаких excuses. No excuses. Знаете, сколько я слышу? Do you know what I hear? Мой сын был на баскетболе. Uh, they were on basketball. They had a lot of homework. And they are a little sick. My daughter is tired. Don't listen. It is all excuses. It's all excuses. I come up to one guy. And I say, why didn't you attend teens for like a month? I was a little sick. All right. That's a good excuse. Подхожу к нему через месяц. I come up to him a month later. Чего у тебя нету? Why aren't you there? Я приболел. I'm a little sick. Я уже ему строго. And I was a little more strict with him. Его где-то три месяца не было. It was about three months he was gone. Я ему строго. Я хочу тебя видеть в следующий четверг в семь часов на teens. And I told him Thursday at seven I want to see you at teens. Стал ходить. He started attending. Слава Богу. Glory to God. Родители. Parents. Заставляйте. Make them. Тащите их туда. Bring them. Они будут сопротивляться. They will fight. Но через время But after a of time, они скажут вам огромное спасибо. They will say a big thanks потому to что you. они в духе Божьем, они в доме Божьем. Дух Святой над ними работает. Holy Spirit is working on them. Пускай даже они тусят между собой. Maybe they're like hanging out amongst each other. Один папа мне говорит. One father told me. У вас там один фан для них. It's just fun for them. Им нужен разбор слова. They need a Bible study. Два часа нужно их слово учить. Согласен, папа, приди, помоги. I agree, father, you can come. Послушай, come я у тебя поучусь. Sir, we'll learn from you. Без проблем. No problems. 
Но они в правильном месте. But they're in the right place. Они ходят на пути. Uh, не, они, то есть, ходят в правильном, ну, ходят в правильном They're служении. walking the right path. Извиняюсь, я спешу. Джазмин, 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 можно тебя на стейдж? Джазмин, if we could call you up on stage, please. А, родители, еще одна. Проходи, проходи. Еще одна важная вещь. One important thing. А я даже вашим детям это говорю, And I always say it to your kids too. Я их всех хочу видеть очень успешными в жизни. I want to see them all be very successful in life. Я не хочу их видеть грешниками. I don't want to see them as sinners. Которые приходят через там 10 лет и каются. They just come back after 10 years and repent. Я их хочу видеть благословенными. I want to see them to be blessed. Я их хочу видеть в служении. I want to see them in ministry. И я им говорю очень важную вещь. And I want to say one important thing. Также скажу вам, родителям. And I'll say it to you as well, parents. Запишите на скрижалях вашего сердца. Write it down on your heart. Обязательно Important. пригласите меня на свадьбу. Invite me to their wedding. Когда у ваших детей будет свадьба, When your kids have a wedding, я должен там быть. I have to be there. Но со всей моей командой лидерской. Of course, with my whole, uh, leadership. Почему? Это не то, что я люблю ходить по свадьбам. Why? It's not because I like going to weddings. Я хочу видеть счастье в глазах ваших детей. I want to see happiness in the eyes of your kids. Потому что это мои дети. Because it's my kids. Я их искренне люблю. And I truly love them. Когда мы едем с Ириной с подросткового каждый вечер. You know when we go home from uh, teens every every evening. У нас ходит около 50 человек. We have around 50 people attending. Из других церквей ходят. And from other churches as well. У нас ни одна тема. Not a single topic. Кого не было. Uh, those who were gone. Мы за каждого переживаем. We worry about everyone. И мы стараемся найти их в церкви. And we try our best to find them in church. Стараемся подойти и спросить. Try to come up and ask them and greet them. Мы хотим их видеть. We want to see them. И хотим быть на их свадьбе. And we want to be at their wedding. Христианской свадьбе, благословенной свадьбе. A Christian wedding, a blessed wedding. И я обещаю, я их буду благословлять. And I promise I will bless them. Я их буду посвящать Господу. I will dedicate them to God. Um, Jasmine. Jasmine. Благословенный человек. A blessed person. Когда она играет ко мне, мысли другие приходят. When she's playing, I have different thoughts. Я бы планирую что сказать что-то одно. Я планирую сказать что-то одно. And I'm trying to say one thing. Дух Святой говорит мне другое. But the Holy Spirit is talking a different thing. И вот ради этого. And just for this. Я по-настоящему счастлив. I'm truly happy. Я счастлив, когда я вижу детей в служении. I'm happy when I see them in ministry. Я счастлив, когда они улыбаются. I'm, I'm happy when they're happy. Мне очень больно, когда приходит подросток. And it brings a lot of pain to me when a teen Особенно comes. заметил у девочек. Especially I noticed amongst girls. И она сидит в сторонке. And she's sitting aside. И мы стараемся ей служить. And we're trying to serve to them. И мы стараемся, чтобы наши подростки к ней подходили. We're trying to make sure everyone greets them. Общались с ней. Talk to them. Проходит два-три месяца. Two, three months come around. И эта девочка улыбается. And this girl is now smiling. Она радостная. She's happy. У нее друзья. She has friends. Она поклоняется, она молится. She's worshiping and она she's praying. Господу. She's praising God. Вот это настоящее счастье для That's меня. That's a real happiness for me. Это вот ради чего я живу. This is what I live for. Jasmine у нас еще и проповедует. Jasmine also preaches. И танцует, и поет, и билеты продает. And dances and sings and preaches. Мастер на все руки, слава Богу. She can do everything. Слава Богу. God. 11 подростков. 11 teens. Первый раз в жизни. For the first time in their life, сказали свою проповедь. Said their sermon. Скоро пасторы нам уже здесь нечего будет делать, будут подростки проповедовать. Soon me and pastor won't have anything to do. Teens will preach. Слава Богу. Glory to God. Многие пацаны, парни сопротивляются. A lot of guys they kind of uh, stand back for this. Я говорю, тогда вы будете проповедовать со мной. And then I tell them, okay, then you're going to preach with me. Они выходят со мной. They come up with me. Я не читаю. Место Писания из Библии с моего конспекта. And they read the verses from my plan that I have written down. Есть две причины для этого. There's two reasons for this. Первая причина. Number one. Я хочу, чтобы они привыкали к сцене проповедовать. I want them to get used to the stage and to preach. Вторая причина. Number two. Когда я читаю Библию по-английски. When I read the Bible in English. Это мне Ирина сказала. That's what Ирина told me. Вообще ничего не понятно. Nothing, nothing is understandable. Слава Богу. Glory to God. Приехала девочка с Украины где-то месяц назад. We had a girl from Ukraine come here about a month ago. Одна девочка, 12 лет. One girl, 12 years old. Я к ней подхожу. And I come up to her. И на ее глазах слезы. And she has tears in her eyes. Ее мама и папа, ее семья. Her mom and dad, her family. В Украине. In Ukraine. Вокруг взрываются бомбы. Uh, bombs are going off around them. Одна в Америке. She's alone in America. Девочка. A girl. 
Я говорю, мы будем молиться. And мы будем молиться за нее. And I know I can pray for her. Мы будем просить, чтобы Бог сохранил ее маму и папу там в Украине. We will ask for God to save her mom and dad there in Ukraine. Чтобы мама и папа были живы. So her parents would be alive. Чтобы мама и папа приехали сюда и были с ней. So her parents would come here and be with her. Проходит какое-то время. A certain time comes by. Я встречаю заново. And I meet her again. И она бежит, она улыбается. And she's running and she's smiling. Она радуется. She's rejoicing. Я говорю, ты мне улыбаешься. And I say you're smiling to me. Потому что твои мама, папа живы и здоровы, Бог их хранит. Because your mom and dad are alive and well, God is protecting them. And she says yes. Бог их хранит. God is protecting them. Слава Богу. Glory to God. Я очень счастлив. I'm very happy. Когда я вижу такие моменты. When I see these moments. У нас как в большой семье. It's like a big family. Многие получают Духа Святого. Many get baptized in the Holy Spirit. Мы молимся. We pray. Мы с ними разговариваем на различные темы. We talk about different topics with them. Мы служим им. We serve them. Даже есть такие моменты, о которых я не, не хочу говорить со сцены. There's even moments that I don't want to stay, say off stage. They're personal. И мы верим. But we believe. Мы верим. We believe. Что они будут свободны. That they will be free. От всякого зла. From any evil. От всякого греха. From any sin. От всякого искушения. From any temptation. Расскажу вам историю, мы будем молиться. I'll tell you a story and we'll pray. Был мальчик. There was a boy. Он очень любил воскресную школу. He really liked Sunday school. Когда он приходил домой, он родителям много рассказывал. Every time he'd come home, he'd tell a lot to his parents. Истории из Библии. Different Bible stories. Он знал многих библейских героев. He knew a lot of biblical characters. Он любил воскресную школу. He loved Sunday school. Он бежал туда. He ran there. Когда ему стало 12 лет. And when he was about 12. Он оказался на развилке двух дорог. He was on this intersection of two paths. В той церкви не было подросткового служения. At that church there was no teen service. И так оказалось, что And it just happened to be so. Он выбрал неправильную дорогу. That he chose the wrong path. И он пошел грешным путём. And he went the wrong way. Почему? Why? Я думаю, потому что он был в неправильном месте. I think because he was in a wrong place. Появились неправильные друзья. There's wrong kind of friends. Появилась неправильная influence. Wrong influence. Плохое влияние. Парень оказался на улице. And he was in the streets. С плохими друзьями. With bad people. Выбрал легкий широкий путь. He chose a wide path. Шли годы. Years went by. Парню исполнилось 25 лет. He turned 25. И он пришел в церковь. And he came back to church. По молитвам матери. Uh, thanks to the prayers of his mother. И он покаялся, как тот блудный сын. And he repented. Сейчас ему 32 года. Now he's 32. Он любит Господа. He loves God. Он любит церковь. He loves church. Но он до сих пор не женатый. But he's still not married. И я не вижу, чтобы он был полностью счастливый. And I don't seem fully happy. Почему? Why? Потому что годы ушли. Because the years passed by. Когда он был подростком. When he was a teen. Он ушел с пути. He went the wrong path. Ушли годы. The years passed by. И сейчас он один живет. And now he lives alone. Как старый бабыль. Like an old man. Не теряйте годы. Don't lose those years. Подростки. Teens. Скажу вам. I'll tell it to you. Не ленитесь. Don't be lazy. Вы потом еще родителям спасибо скажете. You guys are gonna say thanks to your parents that they take you here. У нас замечательное время. We have a wonderful time. And all teens say. И все подростки сказали. And all teens give it up for God. И все подростки воздали славу Богу Господу. Hallelujah. Hallelujah. Я верю. I believe. Они все принадлежат Господу. That they all belong to God.